Ну и нахрен ты ее взял. Блин, мне Outlander еще собрать надо. Опять свой долбанный турбовый Outlander? Может, пойдем газель собирать, Серег? Блин, а вот Вендер, про него надо видосик снять. Да твой видосик никто не смотрит, Серег. Про эти аутлендеры турбовые. Про газельку лучше пойдем доделаем. Это единственный турбовый аутлендер в мире с мотором V6. И что, а газелистов зато целых 100 тысяч. Ладно, Миллионов. потом доделаем. Погнали. Ура. Может, УАЗик все-таки? Чем он тебя троит постоянно? Может, давай его сделаем? Там клапану крышку поменять. Пять минут, это никому не интересно. Пойдем газельку делать. Ну, газельку за газельку, погнали. Зем за про. А что делать-то? Все уже сделано. Иди заводи. Ну все, глуши. Работает. Ну а теперь мы расскажем как все это было, почему она работает и что надо для этого сделать. Погнали, расскажем. Да, вперед. Или УАЗик поделаем. Не, давай уж расскажем людям, как это все было. Ай, давай. Такого коммента еще ни разу не было. Куда скажешь, что все на скрыточках, что убьются? Это прошлое? Да. Но оно же и на УАЗике. Всем привет! Привет, друзья! Это третья серия про наши приключения, точнее приключения мотора ZMZ Pro в Газели. Соболе. Точнее, в Соболе, да. Мы в первой серии распаковали этот мотор, он был новый, в коробке. Делали обзорчик на такой свапкит к этому мотору. Затем мы его установили в саму эту Газель. Соболь. Да, Соболь. И сегодня третья серия всего этого действия. Мы начнем подготовку к запуску мотора. Стоит коснуться двух очень важных факторов. Первый – это электроника или электрика двигателя. Второе – это технические нюансы при установке двигателя в этом автомобиле. В общем, технические условия для выполнения этого свапа. На самом деле, я бы еще вначале бы э, упомянул, почему именно этот э, ZMZ Pro. Потому что многие его путают с ZMZ 409. Это ZMZ 409 Pro. 
Очень большой отличительной особенностью этого мотора является именно его электрика и электроника. Он построен на цифровой системе управления с новыми абсолютно мозгами. И, соответственно, в этом очень много нюансов, связанных с его установкой в другую модель автомобиля, не предназначенной для его изначального завода. Именно для этого нами была приобретена приборная панель от УАЗ Патриот или УАЗ Профи. Она идет и туда, и туда. А также электронная педаль газа, которая в нашей газели Соболе не было, в принципе, как вы видели, мы тросик газа в предыдущей части отрезали просто, потому что он нам не нужен. Самым немаловажным фактором является наличие коншины. Еще раз напомню, что коншина – это та самая цифровая шина соединения устройств автомобиля, электронных устройств автомобиля, по которой передаются все сигналы управления в цифровом виде. Она в виде витой бары, как любой компьютерный провод, соединяет ваши устройства дома, наверное. Поэтому мы заново прогладывали жгут проводки для педали газа, которых, кстати, существует аж 4 варианта педали газа с абсолютно разными распиновками. У нас теперь, благодаря нашим подписчикам, а точнее одному из них, который остался в комментарии в предыдущем видео и оказал огромную помощь в том, чтобы помочь все это подключить, ему огромное спасибо, зовут его Александр. Я еще раз хочу обратить внимание на комментарии и выразить огромную благодарность нашим подписчикам. Есть много адекватных людей, которые понимают, где юмор, где серьезные действия, и умеют это все разделять и соединять в видео. Потому что не все моменты всегда надо принимать на веру. Где-то люди пошутили и попытались это скрыть. Некоторые вещи пришлось кастомайзить, то есть сделать заново. Такие, как, например, магистраль... Сцепление. Это все связано с тем, что коробка у нас стоит от... Э... Ну, коробка осталась та же. У нас колокол от 46 двигателя а. стоит. Рабочий цилиндр у нас э, стоит теперь с пассажирской стороны. А до этого стоял Своицкий. Соответственно, нам надо провести новую магистраль сцепления. Дальше у нас были заморочки с главным цилиндром сцепления, потому что вот этот... Переходничок, который нам уже говорили сделать под наш цилиндр рабочий САКС, а точнее Bosch, или как его назвать, непонятно, потому что написано на нем САКС, а он называется Bosch. Этот переходничок еще не был готов, он готов вот только сейчас, на момент, когда у нас почти все скручено и заведено. И мы решили подключить цилиндр сцепления от... 406 мотора, хотя не все, а 406 мотора. В общем, мы взяли наш новенький цилиндр сцепления, переставили на нем... С бачком. Почему? Да, с бачком, который э, установлен в неудобном месте, в который невозможно заливать тормозуху. И подключили его к нашей магистрали сцепления. Потом мы это все сделаем через этот переходник. У нас три разных цилиндра сцепления, и все штуки разные. Нам пришлось их там сделать такого Франкенштейна из одного, другого, третьего, десятого. В общем, получился у нас свой цилиндр сцепления, который работает. И у него нужный вынос на педаль. Педаль нажимается, выжим у нас есть. Не до выжима у нас нет. А теперь мы будем два часа менять штуку. Мы же урода. Тупые еще к тому же. Не, рукожопа. 30 градусов на мороз. Я упомяну ваш баг. Принципы ДВС сначала выучим блюдок. Что я тебя снимаю? лежит прямо на этом 13 вот здесь свет нет говорю, тебе нужен свет Это 
сказать, что масло потом прикрутили неправильно. Угу. А почему нельзя масло прикручивать? Конечно, закоротить. Кращи все. Сломается машина. Сломали всю козельку. Ну, волосатый вроде шарит, а лысый в джинсах вообще лошадь. А что? Мы перешли к другой гидравлической системе, она отвечает за рулевое управление, это гидроусилитель руля. И там тоже не обошлось без нюансов, так как изначально 4216 стоит ГУР от ZF, производитель такой немецкий, группа компании Шефлер, кто не знает. Туда же входит и компания SACS, кстати говоря. Неважно, насос ГУР ZF, то... У нас же был установлен на ЗМЗ ПРО Борисовский э, насос штуцер от трубки высокого давления, э, который был установлен штатно на эту газель, не подходил к нашему. В общем, нашему... оконечка этой трубки с двух сторон была другая. И нам надо было подобрать какую-то свою трубку, а и подошла, соответственно, конечно, туда трубка от УАЗа. Э, но подошла она по своим фитингам, по, по своим э, штуцерам, но не подошла по геометрии. По геометрии она была очень близко к выпускному коллектору, и пришлось ее э, деформировать, то есть подогнать под нужный размер. Что мы, в общем-то, успешно и осуществили с помощью э, небольшого трубогиба. Мы вы... изменили ее геометрию, теперь она стоит, наверное, на, на взгляд, как любая штатная деталь. Ну, в общем-то, и по функционалу полностью... Повторяет любую оригинальную штатную деталь. Так, это что у нас такое? Это подача рыжи. Смотри, видишь, у нас центр сгиба. Угу. Качественно. Угу. Так, все. Не понеслась. Главное, чтобы ее теперь не... Замяла. Пока нормально. Нормуль? Она под 90 уже. Ну, сейчас 90. Да, вот Ну да. Ну, как по каким-то углом так поставим. Да. Все, прикручиваем туда. Я просто очень не переживал убрать ее от коллектора. Ну, я понял. Ну, сейчас она вообще недалеко от коллектора. Ну, и сейчас вот вообще идеально, мне кажется, мы ее зафигали. Но только единственное, что надо патрубок надеть. Угу. Смотреть. Ну, два варианта. Либо вот да, так. Ну, Кстати, вполне хорошо. Вот так, да. Смотри, красиво вообще. Ну, угу. завод так не делают ни хера. Можно ее еще даже дальше, тогда она вообще уйдет от патрубка. Ну, она патрубку не мешает, не капельки. Ну, да, но мы можем ее просто выпрямить чуть-чуть, если нам вот это вот бисит. А можно не выпрямить? Да, мне кажется, хорошо. Да. Давай ее буду держать в этом положении, а ты ее закручивай. Красиво. Пойдем. Угу. Все. Там второй нас закручен под жабол. Крылюшки одел. Щелк, все. Подождите. Давай, разъемчики тоже да. соединяем. Вот каждый разъемчик будет вот так. Красивенько щелкать туда. Вот. 
и бросил на мотор. Сопли мне вот это мы еще... У меня все продумано. Он у меня вот так. Это вот туда. За воду. Забудьте прикрутить лямбда. Угу. Типа она есть? Сначала ставится выход, потом подключился лям. Да? Конечно. Ставится не через верх, а через низ. Да вообще, блин, изверги. Вы еще закрутите их пневматикой. Бриск в оригинале идет. Между прочим. Это чья? Бриск? Угу. Бриск. Ой. Не наш что ли? Не знаю. А что ты тогда говоришь, что бриск? Бриск. Потому что. Не что бриск, что бош. Всем боже. НЖК. Там на поршне что-то написано маркером. Там Рома сериалы смотрит, вон там. Рома. С магнитовой сидит. Да, магнитова, а зачистка у тебя? Нет. Не дай бог. Да. Иди колесо качай вот. Надо сцепление еще качать. А колесо еще. Да. Кончаем. Нам заново пришлось проложить провод стартера, как непосредственно к стартеру силовой, который э, теперь находится с, опять с пассажирской стороны, и, соответственно, провод пришлось переделать заново. Ранее, напомню, стартер находился на 42.16 и находится у кого 42.16 с водительской стороны. Мы изготовили этот провод, изготовили провод на генератор заново и также пустили от аккумулятора на основной предохранитель силовой тоже новый провод с новыми клевами отсюда проводочек идти отсюда должны идти проводочки которые прикручиваются вот сюда а что это масса но масса ну а что это такое масса хочу мужики ну такого размера что еще может быть не знаю а куда это что это куда эта машина Какой музыку что это да стопудово, слушай, это может быть и плюс, на это на музыку идет. Тут клемма алюминиевая, прикинь. Что, не получается? Ром, там не видно? Жирного, жирного провода. Вот здесь. Сейчас посмотрим. Такой, знаешь, сварочный. Прям реально огромный. Вон он там что-то. Есть. О, куда он? Что, мы вскрыли пол, нашли провод. Сейчас найдем. Ну тут он у тебя так подогрев, наверное, с пола используется еще. Он уходит куда-то назад в багажник. Кстати, забуфер, наверное, ставил, да? Вот он, наверное. Тут торчит где-то. Мне кажется, это этот. Вот он торчит, смотри. Голый? 
Голый, смотри, какой он классный там. Видишь? Ого. Ничего себе у меня тут музяка стояла. Ну, увидишь, у тебя там дискотека <связь> была. Пустой. <связь> вилки. Еда, вилки. Вот это у меня Пицца. музыка. Я же тебя с собой все взял, нет? Нет. Ах ты гад. Ты вон все погрызал. Ладно, короче. Ну, в общем, он не нужен. Его лучше никуда не подключать. Да. Расходимся. Его лучше вообще заизолировать. Ну, Изоленточкой. Так, минус у нас идет на общий кузов, да? Да. А плюс? Идет на плюс. Мне нужно вот сюда. Я тебе говорил, купи сегодня массу красивую. Ты пожалел денег. Что-нибудь оплатите, ребята. Да. Большая есть, смотрите. А у тебя с одной стороны же ведь болка, как шестерочка. А вон дальняя. Да, да. Еще меньше. Вот это. Это блин жирный. Жирный разве не сдавит? Не сдавит, в принципе. Посмотришь, как он одним пальчиком начнет это все сдавливать. Почему одни? Что он делает? Двумя. Сегодня день рук. Ты закрутил? Нет, я на тобой издеваюсь. Как с этой, с прокачкой. Да. Система охлаждения на газельке. Да, да, да. Качай, Серег, там просто воздух много. У нас в цеху просто воздух много. А прикинь, мы накачали бы давление в цеху. Двери такие, бам! Все. Все. Давай примерим. Где он там? Это масса? Это плюс. Это плюс. Просто черный. Черный плюс. У нас такой а мы же не, красивый не можем плюс. Создать массу, да, Давай, Тебе да. можем. Ну и вот. Все. Мы Давай. тебя вообще можем заземлить. С ноги заземлить тебя можем. Ну да, просто там клемма может поменяться и... Большой, Большой всегда бит. ставится туда. Блин, тоже может быть. Там Иосиф Виссарионович у нас Нет. уже отъехал. Он сказал, что ну да, типа это... Это могло быть неточностью. Да. Не уследи. Прогресс. Посмотри, ничего не задымится. <свят> То сейчас он подключит. Где? Диод, а, да, диод. У меня один сдох. Подожди, подожди. Я вот сниму, что все загорелось. А, еще раз включи. Ключик. Ага. О, живая. Product placement. Это чей? Лукойл, мы ждем тебя. Это Лукойл, что ли? Да, это официально. А почему же мы... Это оригинальное Лукойловское масло. Ахренеть. Ты, ты услышал, как я сказал? Оригинальное лукуловское масло. Новенькое масло выглядит уже как старенькое. Почему ты не услышал работу для насоса? Ну да, он выше выш уровня. Угу. Сейчас фильтр себя возьмет, мы размотаем по двигателю. По коробке, по кардану. кардану. Да и по, по полу здесь нальем немножко. Блин, надо еще сюда налить. Куда? Зачем? Ты сейчас крутишь просто, чтобы говно из цилиндра выкинуть. Потом свечи закрутишь и уже будем шланг одевать. Ну, насос ему что-то нужен. Главное сейчас, чтобы пневматика не начали опять работать. Прядь, 
Что, не заводится без свечей? -то? Хреново. И в следующей серии заведем. Свеч? Да. Ах, ты бросаешь в колодцы свечи, да они шпагнутся. Они шпагнутся, да, 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 Все. Руки тебя оторвать, где таких мастеров берут. Я очень тоненько. Рука жопа. Точечно падают прямо сразу в колодец. И закручивают сразу там. Да. Нападение ты их подкручиваешь. Я их проверяю тут. Но двигатель у нас-то новый, из коробки. И, по идее, он должен был быть законсервирован правильно. Ну, на что мы... И рассчитывали, соответственно, мы выкрутили свечи, произвели расконсервацию этого агрегата, закрутили все обратно и были готовы уже проверить его в действии. Но нас подвела, как обычно, российская промышленность. А у меня главное, мои стеклоподъемники-то заработали вообще. Шоу. Взрывы то здесь будут? Что там снимать? Она не запустится, мне кажется, я не слышу бензонасос. Что-то пропищало. Запускаю? Да. Подсос нажми! Это ж газель! Не, мне Все, кажется, нет, по... топлива нет. Похоже, что нет, он очень легко крутит. Ну, Че, быстрый старт, быстрый старт? Как обычно? Ну, обычно. По-другому не запускаем ничего. Блин, мне кажется, надо, чтобы один крутил, один провел, пока не польется. Давай. Ну давай, что, потравим. Ну, в, в рожу по... Саня, убери от вентилятора руки. Только. А, он электрический. Готово? Он крутится. Он электрический, он крутится. Да? Да. Готово? Давай, давай. Да уже бы накачал бы давно. Подожди. Подожди. А ты просто плюс-минус на насосе проверь, приходит ли или нет. Бак далеко? Не, ну именно на насосе. А, а до насоса доходит распиновка? Конечно. Если я тот ровно цель. Белый провод это насос, он у нас дальний. Ну, а, а управляющее питание есть? Это переключает саму релюшку тут. Надо сейчас попробовать с артером. Да, Появляется ну, плюс потом на надо... управляющем. Чтобы кто покрутил сейчас с артером? Мне нужно Крути с артером. Кстати, а вентилятор точно там не, не пойдет? Нет, не я его ногой настанавливаю. Он крутится от того, что ремешочек начинает вращать. Поехали? Да. да. Все, привет. Все, что? Что есть, есть, есть. Есть постоянный. Ну, то есть плюс есть. насос есть. Когда он начинает крутить, плюс. А до самого насоса он доходит. Шланг на него одет, топливо вообще. Насос. Да, есть 4 вольта на да. мозгах. Очень хорошо. Ну. Теперь осталось выяснить на схеме, правильно ли я понял, что белый провод это бензонасос. Не, а как? Блядь, мы можем это сделать очень просто. Ты мне схему покажи. Я могу я тебе... напрямую этот проводочек скрепок сейчас соединить. Это ты просто реле выключишь. Выключу реле, но заработает насос. Постоянно должно Ну, сейчас постоянно. должен загудить ты насос, правильно? Да. Ну, да. Ты мне схему можешь показать? Могу. А ты проводка сейчас? Ну, вообще-то да. А где здесь насос? Где здесь насос? К тому же у три провода. Тут три провода к насосу идут. Одна масса, одна, видимо, уровень, а другая упала. Стой, тихо. Давай. Да, есть. 
Прилюх не работает, что ли? Насос работает. Легко. Погоди. Э, на... Насос работает. Подожди. Да, да подожди. Э, Пробуем? Не, нет, нет. Ты сейчас нажму за меня, а я нажму это. Должна все дофигарить. Я зажался, он там обратно тут будет сливать сейчас. Сигарет не стоит. Есть, есть. Не знаю, не стоит. Оп! Ну и что, мы это не сняли? Почему снимается? А, сняли. Тебя с ставили здесь? Да. Давай еще раз еще, ну, в смысле это. Не, давай я другую рюху дам. Ну да, я имею в виду, что запускать уже можно, раз качает. Я тут немножко полил, чтобы огня было больше. Хо, какой у тебя бензин вонючий. Стоял, Да. Сколько он стоял? Все, еще лопнул. 98 надеюсь? Да, иди запускай. Роме. А на то, опять включился сейчас? А я не знаю. Он только при зажигании включается. Опа. Только не газуй! Хорош! Искры нету, значит. Искру посмотри. Подожди, а ты сцепление выжимаешь? Нет. Выжить? Да. Ну, топливо есть. Топливо есть. Здесь я все поддерживаю. Датчик, на... Датчик у меня колен, вот он. Реле бензонасоса у нас не работало. Новое реле бензонасоса. Дешевое реле бензонасоса. Мы больше не будем покупать такое. Добро пожаловать к российскому деталью. То есть, вроде бы все работает, но... Топливо не идет. В общем, поколдовав, поколдовав, мы нашли, что у нас нет э, подачи топлива, поменяли реле и все заработало. Но это совершенно не решило все проблемы в дальнейшем. А это, кстати, стоп. А нажми педаль газа. Она не будет поворачивать. Почему? Ну. Еще раз. Ну, по крайней мере, отзывается. Что, топливо есть, теперь надо искру проверить. Да. Либо подключить диагностику. А, у него бивайзер вообще есть? Написано, что без иммобилайзера. А -а -а. Потому что если он с иммобилайзером, то тогда вообще весел. Ну, не, ну, конечно, не бред. У нас должно быть у нас бред. Не проверю, на всякий случай. Машина сломалась. Машина сломалась. Надо в сервис. Все понятно, надо сервис. Я знаю, в таком случае всегда в сервис ел. Бензин-то пошел, а вот зажигание не работает. И причины этому уже более глубокие. Во-первых, мы не можем подключить диагностику, которая прочитает этот мозг как родную, потому что у нас ее нет. Ну, не, спе не специализируемся мы на газели. Мы подключили обычный лаунч и считали по стандартному OBD э -э -протоколу. протоколу его стандартные ошибки. Просто да, OBD. Да ладно. Да ладно, Сань. Искать протокол. Я понял. Да ну, ладно, щелкай. Сань. Смотри, нашел его даже. Всех раздражать будет. Сань, какие? Что ж, наверное, что не знаю. Что-то не существующих. Что-то не под неисправности. А... Стандартно. Что-то не под неисправности. Так, вентилятор охлаждения, электрическая цепь управления нагревательным элементом датчики кислорода, пофигу управления топливным насосом и разрыв в цепи. Все, больше ничего. Топливный насос, разрыв в цепи. Все. Скинь мне вот этот. Сейчас. Чпанк. Чпанк. Все прилетело. Странно, ничего такого нету. Ничего такого. Удаление кодов неисправности, окей. Все. Еще раз. Что-то никогда не справился. Пробуем. Стандартный. Чпанк. Либо, может, он ничего не, что -то не видит в этом мозге по стандартному плаку. Не может быть такого. Все, Все. критичные ошибки одинаковые. Да. Они все стандартные. А, да. Так что здесь ошибок нет. Нам при продаже обещали, что в этом э, наборе, в блоке управления этим двигателем, отшит иммобилайзер. 
И как-то вот мы никак не могли представить, что это могло быть не так. Мы перебрали все, мы пере перелопатили всю проводку заново, проверили все наши соединения. Датчики эти долбанные, коленвала, блин, из катушки зажигания, все прозвонили. То есть, чтобы вы понимали, мы прозвонили все сигналы с катушек зажигания. Мы прозвонили полностью датчик коленвала, как его на сопротивление, так и всю проводку, идущую до мозга. Это, то есть, это, блин, мы угробили огромное количество времени. Проверили все пины, все по схемам, все подключения, все работает, все должно запускаться, но не запускается. И тут, конечно, пришлось воспользоваться сторонней помощью. Мы обратились к одному из прошивальщиков этих мозгов. Он приехал, прошил эти, прочитал эти мозги, да, сказал, что у вас здесь установлен имбибилайзер, соответственно, без этой системы безопасности двигатель никак не заведется. Он нам его отшил, также перепрошил мозги на Евро-2. Это нам позволит, во-первых, не использовать катализатор и не использовать, не читать вторую лямду. После того, как нам отшили имбилайзер и перепрошили мозг, мы повернули ключ на старт и, естественно, все запустилось. Красота. Мощь. Укажу, ты ничего не умеешь. Ты еще сил? Ничего не умеешь. Что, ставим радиатор, выезжаем? Да, если же будет так просто. Ну, а дальше, дальше нас ждет большие приключения с системой охлаждения, с компоновкой всего этого хозяйства под капотом, но это все будет в следующей серии, дабы и так не растягивать длинный процесс. Будет интересно, потому что я-то уже знаю. Да, учитывая, что машина уже заводится, и мы эти несколько серий решили просто поделить на несколько серий, то процесс мы уже знаем. Впереди также будет вас ожидать создание выхлопной системы на эту машину. Это отдельная песня и отдельная серия. Ну и надеюсь, что э, вы посмотрите все наши приключения в будущем. Спасибо, что смотрите нас и подписывайтесь на канал. Ставьте ваши комментарии, положительные так и отрицательные. Мы все читаем, на все отвечаем. Некоторых баним, но это редко. Так что, в принципе, любую дичь вперед. Смотрите нас и дальше. Всем спасибо. Всем удачи. Всем пока.